പഠിക്കാതെ ഇനി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളതല്ലേ ആദ്യം ചെയ്യാത്ത രീതി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്ക് എനിക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നാറ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്റെ കയ്യില് ഞാൻ എപ്പോഴും ആ സാധനം ഇവിടെ വേവിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും എളുപ്പമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് പൊടി വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഡൗട്ടുകൾ ഇപ്പം ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ ചിലവർക്ക് ഇത് എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ലേ ചെയ്തു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡയറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണം ഒക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇത് എപ്പോഴും വേവിച്ച് വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ കൈ കുഴക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആ ഫോർക്ക് വെച്ച് തന്നെ കുഴച്ചാൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൈ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ കൈ ഉപയോഗിച്ചാലും ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടണ വരെ നമ്മൾ പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടണ വരെ കുഴച്ചെടുക്കും അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ പൊടി ഒന്ന് അതിൽ മിക്സ് ആയി കിട്ടാൻ മാത്രമേ വേണ്ടു അപ്പൊ ഇനി അതേ പറഞ്ഞ വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ പറയേണ്ടി വരും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് നോക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ അംശത്തിന് അവർ എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇട്ടുന്ന മാവിനൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരും പൊടിക്കാണെങ്കിലും വെള്ളത്തിന്റെ അംശത്തിനാണെങ്കിലും എല്ലാം അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളോ ഇത് ഇത്ര മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഒറ്റപ്പോലെ അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞ സമയം ഇത് ഒറ്റപ്പോലെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുൾക്ക പോലെ വിരുത്തു തന്നതല്ല ഒറ്റപ്പോളെ വന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുക വേണ്ട ഈ ചപ്പാത്തി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക തന്നെ വേണം പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇഷ്ടമായിരിക്കും എന്താ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാൻ പോലെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരും ഇഷ്ടമാവുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം കേട്ടോ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഈ സാധനം നമ്മൾ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എന്ന് പറയും ഈ തൈരിയായിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് ഞാൻ ആവിയിൽ വേവിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീറ്റിന്റെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അതുപോലെ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒട്ടും ഇല്ലാതെ കണ്ടോ നമുക്ക് ചോറ് പോലെ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു പശ പശപ്പും ഇല്ലാതെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ ആവിയിൽ വെക്കുക അതായത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഇത് കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മള് ആവിയില് ഇഡ്ലി ചെമ്പില് വെള്ളം വാർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു അരിപ്പ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള വെള്ളം എല്ലാം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് വറ്റി കിട്ടും ഇതിന്റെ ഉള്ളിത്ത വെള്ളം വറ്റല്ല ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വീണ് കിട്ടും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അരിപ്പ പാത്രത്തിൽ ആവിയിൽ വേവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഒന്നുകൂടി നല്ലത് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അതായത് ഈ അത് ഞാൻ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ പണ്ടിന് വീഡിയോയിൽ എന്താക്കണില്ല അതൊക്കെ എപ്പോഴും തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ഞാൻ ഇതുപോലെ ആക്കി വയ്ക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ എപ്പോഴും ഇത് നല്ലൊരു എളുപ്പ രീതിയായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാന്ന് അളവ് പറയാനാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് നമ്മുടെ വേവിച്ച വീറ്റ് കണ്ടില്ലേ കയ്യിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഒട്ടും ഒട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗോതമ്പ് വേവിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഒട്ടും ഇങ്ങനെ പീപ്പി ആവാതെ പച്ചപ്പച്ച ഒന്നും ഇല്ലാതെ പച്ചപ്പച്ച അല്ല ബ്ലൂ ബ്ലൂ ആവാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളോ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് അത് എങ്ങനെ വേവിച്ചതായാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ ബ്ലൂ ബ്ലൂപ്പ് ഉള്ള ഗോതമ്പായാലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ ചപ്പാത്തിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് അതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് വെള്ളം അധികം അവരിത് മാവ് ഇതായി പോകും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഇത് ഞാനിത് ഈ ഒരു പരുവത്തിന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇത്രയും അറിഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ അതിലും കൂടുതലൊന്നും അറിയണ്ട ഒരു തരി അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും വിഷയുള്ള കാര്യമല്ല നല്ല മൊരിഞ്ഞു വരും നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ നല്ല സ്വാദൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇതേ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർ
ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരത്താം പലക വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കോല് പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഉരുളി എടുക്കുക എനിക്ക് അഞ്ചെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേ വലുപ്പത്തിൽ അതൊന്ന് പൊടിയിലൊന്ന് മുക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കുക അധികം പൊടി ആക്കണ്ട കുറച്ച് പൊടി മതി ആ ഇനി ഇത് നമുക്ക് പരത്തി എടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സാധാ നമ്മുടെ ആട്ടപ്പൊടി വെച്ച് ചെയ്യണതിനെക്കാട്ടി ഇനിയും വിട്ട് നല്ല ഇത് കണ്ടോ പിടിക്കുക ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഒരു ഇത്തിരി അതായത് അധികം അങ്ങോട്ട് ഇത്തിരി പല ഉണ്ടാവില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഇവിടെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് പൊടി തട്ടുക ഇനി നമുക്ക് ചുടാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ എല്ലാ ചപ്പാത്തി പരത്തി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഈ നേരം പോലും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി പിടിച്ചാൽ തന്നെ വീർത്ത് വരും നമുക്ക് കണ്ടോ ഓരോ സൈഡിൽ മാറി മാറി അമർത്തി പിടിക്കുക അപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും അപ്പൊ അതെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി മണിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ അഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല തളർച്ചയാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിലൊക്കെ അപ്പുറം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് മണം നമ്മുടെ ശരിക്ക് ഇത് കണ്ടില്ലേ ആ ഗോതമ്പിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കണ്ടി കണ്ട് കാണാണല്ലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു തവിട് പോലത്തെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ എന്തെന്നാ ഞാൻ പറയുക നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഈ ചപ്പാത്തി അത് ഒറ്റപ്പോള വന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട ചപ്പാത്തി പൊടിയിൽ നമുക്ക് ഒറ്റപ്പോള വരും പക്ഷെ ഇതിൽ ഒറ്റപ്പോള വരില്ല കാരണം ആ തൈരി ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് ഒറ്റപ്പോള ആവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വിരാന സൗണ്ട വരുള്ളൂ ഒറ്റപ്പോള ആയിട്ട് പൊന്തില്ല അപ്പോൾ ഒറ്റപ്പോള വന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു വിഷമവുമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഇതിലപ്പുറം ഒന്നും എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനുള്ളതില്ല കണ്ടോ എന്ത് നല്ല തളർമയായിട്ട് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നല്ലോണം തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് അടച്ചു വെക്കുക ഒന്നും ചെയ്യാതെയാണ് ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം ഞാൻ ഒന്നും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാസറോളിൽ ഇട്ട് അടച്ചു വെക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കണ്ടോ എത്ര സോഫ്റ്റാന്ന് നോക്കിയത് എത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒറ്റപ്പോള പൊന്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കിത് അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കാണാൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവാണ് നല്ല പുതുപുതാന്നെങ്കിൽ ഇരിക്കും ചപ്പാത്തി നല്ല കണ്ടോ നല്ല പഞ്ഞിക്കുട്ടി പോലെ ഇരിക്കും ചപ്പാത്തി കാണാല് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും കണ്ടോ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടിപ്പോ ഇത് കണ്ടോ നിവർന്ന് വരുന്ന കണ്ടോ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് വെറുതെ പറയേണ്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരണേ ചെയ്ത് നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എളുപ്പമാവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതൊരു എളുപ്പമായിട്ടുള്ള രീതിയായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ നല്ല മണമാണ് ഹൈ ആ ഗോതമ്പ് മുരിയണ ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ ചപ്പാത്തിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും മണമുണ്ട് ഇതിന് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം